Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo und schönen guten Morgen und willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Ähm, heute habe ich eine doofe irgendwie Mittelschicht. Keine Ahnung, wusste ich nicht, dass es das bei uns gibt. Aber ähm, dementsprechend bin ich heute zum Abendessen nicht ganz da, beziehungsweise äh, komme ein bisschen später. Also werde ich das Essen jetzt um 8.27 Uhr schon vorkochen. Heute war geplant Kartoffelsuppe. Die ähm, werden wir jetzt machen. Ich benutze dafür mein Monsieur Cuisine. Das Rezept, ähm, ich kann es euch jetzt nicht genau geben, aber äh, im Groben und das ähm, könnt ihr auch ganz normal in einem Kochtopf nachkochen. Ähm, Im Prinzip brauchen wir viel Gemüse. Kartoffelsuppe halt, ne? Ähm, wir brauchen gehackte Petersilie, da nehme ich, <lacht> da greife ich gerne auf äh, gefriergetrocknete zurück. Habe aber auch frische hier. Mir ist das nur zu umständlich, die erstmal da drin und dann sauber zu machen und egal. Auf jeden Fall. Äh, Sellerieknolle, Möhren, Schalotten. Da habe ich aber keine mehr da. Da nehme ich normale Zwiebeln, das passt aber auch. Lauch, Butter, Schinkenwürfel, Kartoffeln, warmes Wasser, Gemüsebrühpulver. Da greife ich aber immer auf diese. Bouillon-Packungen zurück, Salz, Pfeffer, Rosenpaprika, Majoran, Sahne und Muskatnuss. Genau, wir fangen jetzt erstmal an. Ich habe auch eine Assistentin hier, die wird zwischenzeitlich die Kartoffeln, die ich schon geschält habe, in Würfel zerhacken mit dem ähm, Nicer Dicer. Genau, ähm, ja, erster Schritt wäre hier, Petersilien in den Mixtopf geben und fein zerhacken und Mixtopf äh, leeren und säubern. Ist mir so umständlich, mache ich nicht. Schritt 2, Sellerie, Möhren, Schalottenhälften und Lauch in den Mixtopf geben. Ähm, Möhren, Lauch und Sellerie habe ich schon geschnitten. Die Zwiebel habe ich vergessen. Die muss ich noch schnell machen. Klein Moment. So, das haben wir jetzt auch. Ich habe das jetzt alles schon mal ähm, gewaschen, grob zerkleinert. Die Möhrchen, der ähm, Lauch, der Sellerie und äh, die Zwiebel. Suppengrün, ne? Ganz easy. So, das tue ich jetzt hier rein. Mach den Deckel drauf. Mach sie wieder an. Die ist nämlich wieder ausgegangen. War die ganze Klo. So, jetzt ist die Maschine einsatzbereit. Jetzt sollen wir äh, fünf Sekunden Stufe 5. Das ist aber ein ähm, Rezept für den Original, also nicht den von Monsieur Cuisine, sondern das Originalgerät. Ähm, deswegen mache ich Stufe 6. Ich mache in der Regel, wenn ich was zerkleinern muss, eine Stufe mehr. So, Achtung, wird laut. So, da gucken wir jetzt mal rein. So schaut es jetzt aus. Das hat die optimale Konsistenz. Achtung, Entschuldigung, Kind. Das drücken wir jetzt am Mixtopf mit dem Spatel, ähm, schieben wir das vom Rand runter, damit auch jetzt gleich alles gedünstet werden kann. Es wird nämlich jetzt alles mal kurz gedünstet. Und zwar soll da jetzt noch Butter dran. Und die Schinkenwürfel, genau. Hoppala. Mein Kind, ich muss dich noch mal belästigen. Ich muss noch mal in die Schublade. So, einmal auf die Waage. Ihr könnt da natürlich auch äh, ganz normal oder womit ihr halt anbratet, ne? So. aber viel. So, jetzt ist aber Schluss. Genau, jetzt ist aber auch da, wo er hin soll. So, und die Schinkenwürfel, hoppala, da äh, nehme ich immer diese hier. Die kommen da jetzt auch einfach rein. Das ist jetzt ein bisschen weniger, wie rein sollte bei der Portionsmenge, die ich mache. Ich koche übrigens acht, acht Portionen heute. Mein Mann liebt diese Suppe. Und, äh, 
Meine Eltern werden ja auch davon essen. So, das wird jetzt... <lacht> Tolles Kind. Das wird jetzt 5 Minuten 120 Grad auf Linkslauf. Stufe 2. Wir bleiben auch bei Stufe 2. Über 120 Grad. Angedünstet und wir sehen uns gleich wieder. So, die 5 Minuten sind um. Wir gucken jetzt mal hier rein. Und das schaut jetzt so aus. Ne? Klar, man braucht dieses Gerät nicht zwingend für diese Suppe zu kochen. Äh, man kann auch daneben stehen und fünf Minuten lang äh, rühren und aufpassen, dass nichts anbrennt. Ja, das ist dann der Vorteil, den man hier hat. So, ich liebe dieses Gerät einfach. Nicht nur, weil ich zu faul, also nicht, weil ich zu faul zum Kochen bin, sondern weil es einfach, äh, ich zwischen dem, während das Gerät kocht, ich nicht rühren muss, ähm, ich andere Sachen machen kann. Kinder beschäftigen, Kinder bespaßen, äh, aufräumen. Ne? So wie jetzt gerade. Die fünf Minuten, die es gebraucht hat, habe ich genutzt, um die Küche wieder ein bisschen vorne zu bringen. So, jetzt sollen rein Kartoffeln in Würfeln geschnitten. Ne? Tolles Kind, sind auch schon abgespült. Jetzt gucken wir mal, ob ich mit dem Gewicht der Kartoffeln hinkomme oder ob es zu viel ist. Zu wenig ist nicht so ganz schön. Ja, die Mama gut geschätzt. Sind nur 200 Gramm zu wenig. Nein, alles gut. Es ist mir aber eine runtergefallen. So, aua. So, dann soll rein äh, warmes Wasser. Da halte ich mich jetzt aber an die Vorgabe. Ich hoffe, der ist mit den acht Portionen nicht zu überladen. Oh oh. Oh oh. Ich komme ans Maximum. Naja, solange es nicht drüber ist. zu viel ist nicht schlimm. Äh, dann die Gemüsebrühe, da tue ich ja, wie schon erwähnt, dieses Bouillon-Teil da rein, wenn das aufgeht. So. Äh, drei, ein Dreifünftel Teelöffel Salz. Ja. So, das ist ein Messlöffel für einen halben. Dann tun wir da schon mal zwei rein und dann machen wir noch einen halben rein. Vier, vier Fünftel Priedel Riesen Pfeffer. Ja, ich drehe jetzt viermal an dem Teil und hoffe, dass das genug ist. Ich äh, drehe öfters an dem Teil. So. Dann. Ja, ich weiß jetzt. Ich kann so ruhig laut sprechen. So. Rosenpaprika. Marmoran. Da braucht man mal neues. Ne, ist noch voll. Okay. Ein. Drei, fünf. Das sind so toll. Das ist. Das ist, wenn das umgerechnet wird. Ne? So, und die Petersilie gehackt. Die habe ich mir jetzt nicht rausgenommen. Da greife ich, wie gesagt, auf diese gefriergetrocknete oder auch äh, tiefgekühlte zurück. Da mache ich es Pi mal Daumen. Jetzt einmal mit dem Spatel alles umrühren, dass auch das Gemüse hochkommt. Ich habe mich gerade erschrocken. Was ist das? Das sah aus wie ein Würstchen. Ist doch gar nicht da drin. Nein, es war das Bouillon-Würfelchen. So, jetzt haben wir das einmal gerührt. Machen wir den Deckel drauf. Ja, Waage noch aktiviert. Das holen wir raus, damit es verdampfen kann. Und jetzt sollen wir das 22 Minuten Linkslauf, Annalena. Wo war der Linkslauf? Da. <lacht> Stufe 1. Und 100 Grad. 
Super, und jetzt auf Start. Also, während das Teil jetzt kocht und rührt, dann muss ich das nicht machen. 22 Minuten lang ähm, werde ich hier in der Wohnung oder im Haus noch ein bisschen Klaus Schiff machen, damit ähm, meine Mutter oder mein Vater nicht ganz so einen Schock bekommt. <lacht> ja, ich, ähm, ja, dann sehen wir uns dann gleich wieder, ne? So, die äh, 22 Minuten sind um. Es dampft und es riecht so köstlich. Wow, ich sag es euch. Ich mache es mal auf und dann zeige ich euch, wie es gerade ausschaut. So, so schaut es aus. Schön durchgekocht. Äh, und jetzt kommt aber noch... Oh, und es riecht, ey, es riecht so lecker, ey. Ich glaubt es gar nicht. Ich würde das am liebsten jetzt alles aufessen. So, da kommt jetzt aber noch was rein. Wir sind noch nicht ganz durch. Und zwar kommt dann noch rein äh, die Sahne. Wo ist sie? Da. Dazu nehme ich ja wie immer meine Kochsahne. Ne? So. Und noch Muskatnuss. Hier, ne? Also. So, zack. Das wird jetzt nochmal zwei Minuten. Zwei Minuten 100 Grad Stufe 2. Linkslauf. Stufe 1. So, okay. Zwei Minuten. Dreh, dreh, dreh. Hey, hey, du schaffst das. Jetzt musst du zurück. Ihr seht, kinderleichte Bienen. Linkslauf. Stufe 1. Und 100 Grad. Und Start. Seht ihr? Kann jedes Kind. Das ist halt nur, der Tropf ist sehr heiß. Ne? Also deswegen doch ein bisschen aufpassen. So, äh, dann äh, sehen wir uns gleich. So, die zwei Minuten sind um. Gucken wir nochmal rein. Jetzt sieht das noch, ja, sieht doch schon gut aus. Aber ähm, ich werde die Stückchen noch ein bisschen kleiner machen. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil der Topf sehr voll ist. Tu mal auf jeden Fall einen Deckel drauf zum Pürieren. So, wir werden es für 7 Sekunden Stufe 4 mal probieren. Ja. Dann wird das Ganze auch ein bisschen sämiger. War noch nicht genug. So. Wie ich mein Glück kenne, ist es jetzt zu viel. Aber... Wir gucken mal. Ja, das sieht doch schon mal toll aus. Und ich denke, so können wir sie lassen. Die werde ich jetzt umfüllen in einen anderen Topf. Und ähm, ja, das quasi nur noch auf dem Herd dann nachher warm gemacht werden muss. Und äh, genossen. Ohne mich. <lacht> ja, gut. Dann, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich konnte euch ein bisschen ähm, bei der Kartoffelsuppe mitnehmen. Und ähm, dazu gibt es übrigens leckere Baguettes. Genau. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.